за хүүхдэд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хөргий одоо бүгдээрээ өөр бүх юмлаа хэрхэн зөв өдөрдөж стрессээс хэрхэн давн тулах талаар хичээлээ орё. За багшин та бүгдээс энэ гурван асуултыг асууж байна. Энэ хорвоо дээр ер нь огт өөрлөж үзээгүй хүн байдаг болов. А өөрлөж байгаагаа хамгийн түрүүнд яаж хүн ер нь анзаардаг бол жишээлбэл хүний бие махбодод хэрхэн ямар өөрчлөлтүүд гарч ирдэг бол. За дараа нь чи өөрлсөн үедээ ямар үйлдэлүүд хийдэг бол. За энэ гурван асуултын дагуу хүүхдүүдээ та бүхэн дор бүрнээ бодон тунгаасан байх аа. Одоо бүгдээрээ өөр бүх юмл гэж ер нь юу гэх вэ гэдэг талаар ойлголттой болъё. Хүний хүсэл сонирхол хэрэгцээ хангагдаагүйгээс тухайлбал хүний наацхан тийм ээ хин нэгнээр хайрлуулах өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх бусдын дэмжлэгийг авч чадахгүй гэс за мөн таагүй нөхцөл байдлын улмаас хүн өөрлдөг өөрөл хүнд байх хэвээр хэвийн одоо сэтгэл хөдлөл бөгөөд энэ дотроо сэтгэл хөдлөлийг сөрөг ир гэж хоёр хаадаг бол сөрөг сэтгэл хөдлөлийн илэрхийлэл өөр байдаг тэгвэл бидний бие махбодод өөр яаж нөлөөлдөг талаар одоо багш нь тайлбарлая. За одоо энэ зураг дээр та бүгдэд харагдаж байгаа тархины энэ чамархан хэсэгт энэ almond гэдэг самар байдаг тийм ээ хөтөдөө. Яг тэр нь шиг хэлбэртэй ийм бүтц оршдог байх. За тэгвэл энэ бүтц нь өөрөө ямар үйл ажиллагааг зохицуулдаг вэ гэхээр хүний сэтгэл хөдлөлийг зохицуулж байдаг. За би өөрлөө. Тэнгүүт миний өөр хүрхэд энэ нөгөө амигдала гэдэг энэ бүтц цочирч өгнө. За ингэнгүүт бөөрний дээр ийм булчирхай байдаг. Хөөхдөө одоо энэ хараа ийм шар өнгөр тэмдэглэгдсэн булчирхай байна. Нөгөө нэг уурлсан чинь мэдээлэл шууд яах нь энэ бөөрний дээд булчирхай ирж цочирл өгнөгүүд катехоламин, адреналин, норадреналин гэдэг эдгээр даврууд цусанд ялгарч эхлэв. маш хурдан. За тэгвэл одоо энэ бодисод маань ямар үйл ажиллагааг үздэгдэг вэхээр энэ бол хүний судс юм. Суд а судсан дотор цусны элементүүд байна. Хэвэн үедээ эдгээр зөвлөд ааж явахнаар нэгэн жигэд урсгалаар явагчсэн бол өөрлөнгөд энэ цусны урсгал маш төрхөн явагддаг. За одоо энэ дээр ямар нөө үйлчлэгээ харагдаж байна уу гэхээр судс яах нь агсан байдалтай байх нэ. Тэгэхээр эдгээр даврууддын нөлөөгөөр судс яах нь агшдаг байх юм. За мөн өөрлөнгөд хүнд стресс ордог. Стресс орсонор тухайн хүн стрессийн хариу уруулууд бие физиологт гарч ирдэг. За ерөнхий ямар ямар хариу уруулууд гарч ирдэг вэ гэхээр одоо хөөхтөдөө энэ дээр зөрхний цохилт хүргэсдэг байх юм. Тэгэхээр зөрхний цохилт хүн 1 минутанд 60-80 удаа хэвэн үедээ цохилдаг бол өөрлж бүх юм тахад ерөөсө л 10 хүрэхгүй секундын дотор 120-140 удаа болж яхна цохилдаг. Энийг яаж бид нар анзаарч ирсэн бэ гэхээр хөөхтөдөө та хэд маан бие тамирын хичээл дээр заалаа нэг тойроод ороод ирэхэд л бид нар яхна зөрхний цохилт нь 120-140 болоод цохилжих жишээтэй. Яг түүнтэй адилхан зүрх өөрлсөн стресс дорсон тохиолдолд ингэж яхна хурдан төргсдөг байх юм. Дараагийнх нь хүн хэвэн үедээ минутанд 16-аас 18 удаа амьсгалдаг. Мөн саяхтай адилхан өөрлж бүх юм дунгууд амьсгал өнгөцөлж 2-оос 3 дахин амьсгалын тоо оширдаг. За, дараа нь болохоор би физиологт нөгөө судас нарийссан зөрхний цохилт дурдсантай холбоотой нүүр улаах, толгой өвдөх, хүзүү хөшөх, гар хөл салгалах, чичрэх зэрэг физиологийн буюу бие махбодын хариу уруулууд үзүүлдэг. За өөр бол нэг талаасаа стрессийг яг нь давхар үүсэж байгаа. Стресс нь үед эдгээр хариу урал илэрдэ гэж бүгд ойлгож байна. Одоо бүгдээрээ өөрөө хэрхэн өдөрдөж стрессийг яаж давн туллах аргуудтай хэдлээ тайлцъя. Сэтгэл хөдлөлөө өдөрдөх тав алхам гэж байдаг. Энийг бүгдээрээ хийж сурцгаая. За нэгдүгээрт нь бусдыг гинтэхгүй гэж өөртөө яах нь сануулж байгаарай хөөхтүүдээ. Хоёр дахь гурван удаа уртаар амьсгал аваад эсвэл 10 хүртэл удаанаар тоолж сураарай. Гурав дахь мэдэрч хүсэж байгаа зүйлээ өөрийнхөө үгээр илэрхийлж сурах хэрэгтэй бусдад. Дөрөвт нь танд магадгүй хүнд хийцүү бэрхшээлтэй зүйл тохиолдсон бол бусдаас тусан ч гоох хэрэгтэй. Тавт нь тайвширхын тулд өөртөө ямар нэгэн хугацаа өгөх хэрэгтэй. Тухайлбал таныг өөрлж байгаа тэр 
нөхцөл байдлаас та холдох хэрэгтэй байх нэ. За мөн өөр бүхэн талаа яаж хамгийн амархнаар даван тулах хэрэгтэй вэ? Аргуудын нэг нь бол за бог зайжилч болно. За энэ нь болохоор төрөний хилжсэн, өөрлсөн, стрессэн үед би мохоодын хүчтэй хариу уруулаад илэрдэг. Тэрийг тэнцвэржүүлж өгөх тусалдаг аргуудын нэг байгаа. За багшин төрөө хилжсэн, гурван удаа уртаар амьсгал авч, гурван удаа тайвшрах дасгалыг хийгээр гэжсэн. Одоо та нарт багшин өөрийнхөө бид дээр үзүүлээ. Хөвгтөдөө хөвлийн дээр гараа тавиад үзээр аа ингэхэд өөрийнхөө эхлээд яаж амьсгалж байгааг яг нь бүгдээр анзаараад үзье. За амьсгал авахд хөвлийн уршаа төмбийж ийн үү эсвэл дотгшон хонхож ийн үү. За одоо тэгвэл бүгдээр хэрхэн зүв амьсгал сурахыг багшин та нартаа зааж өгье. Нэгдүгээр нь хөвлийн дээр гараа тавиад Аач ахнаар хамраара уртаар амьсгал авахд гэдэс урагшаа төмбөх ёстой. Аач ахнаар буцаагаад амьсгалаа амаара гаргахад гэдэс дотогшоо хонхох ёстой. За одоо бүгдээрээ дахин энийг дасгалыг хийж үзье. Одоо хөвгтөдөө бид нь ямар өөрчлөлт мэдэгдэж байна. Магадгүй чиний болчин суулаарч чи гүнзгийн тайван амьсгалж байгаа. За энэ нь өөрөө бидний бие махаудын стресс дорсон, өөрлж бухимц чангарсан үед хамгийн түрүүнд болчин суулруулж амьсгал авахд чөлөөтэй болж нөгөө түрүүний хилжсэн зүрхний цохилтын тоог удаашируулж амьсгалыг буцаад явах нь жигд болгоход хамгийн түрүүн тусалдаг аргын нэг үл. Өөр бүхэмдлийн үед хүнд ямар зөвлөд үүсгийг бид нар явах нь. Одоо энэ зураг дээрээс анзаарын. За хамгийн түрүүнд энэ хүү энэ намайг дандаа дээрлэхтгээ гэж бодож байна. Тэнгүүд тэр хүүхдийн сэтгэл хөдлөл ямар болох вэ? Тайм биш. Өөр нь хурчгэлнэ. Энэ бодол нь Тэр хүний мэдрэмж буюу сэтгэл хөдлөлт нь нөлөөлж байна. За ингэнгүүт энэ хүүхэд ямар үйлдэл гарах вэ? Шууд нөгөө нэг хүүхдийг цохиж авах. За ингээ цохиод авангууд дахиад нөгөө бодол нь үргэлжлэн явчдаг. За өөр ул ерөөсөө сөрөг бодлоос үүдэлтэй сөрөг сэтгэл хөдлөлийг үүсгэдэг. Сөрөг сэтгэл хөдлөлөөс сөрөг үйлдэл үзүүлдэг энэ л ерөөсөө механизмаар явагддаг байна. За одоо тэгвэл хэдүүлээ энэ дээр бодлоо яаж ирэг болгож сэтгэл хөдлөө яаж ирэг болгож үйлдэлээ яаж зөв болгох талаар дараагийн зургийг үзье. Нөгөө урд төл нь энэ намайг дээрлэхдэг гэж бодож исэн хүү маань одоо яаж бодол сурах хэрэгтэй байх вэ? Магадгүй энэ найзд маань ямар нэгэн зүйл тохиолдсон юм биш байгаа та. Энэ хүү ягаад одоо ийм тайван биш зан үйл үзүүлээд идэх юм бол та гэ бодох юм бол чи яах нь төрөний шиг сэтгэл хөдлөлч нь зүрэг байхгүй өөр бухимдал төрөхгүйгээр аяндаа яах нь тайван мэдрэмж чамд төрхөн. Тайван мэдрэмж төрснөөр тэр хүүг ойлгож түүнтэй хүндэтгэлтэй хандна. А энэ зан үл маа нөгөө эрэг бодлыг үүсгэж идэг. Ерөөсөө л энэ цикл буюу эргэлтэх юм зүйлүүд хэдхэн секундын дотор л болж идэг байх нь. За одоо тэгвэл эрэг бодол маа хүнд эрэг сэтгэл хөдлөлийг авчирдаг. Эрэг сэтгэл хөдлөнд эрэг үйлдэл төрөгдгээ гэдгийг хөвгтөдөө өдөр тутмынхаа амьдрал хөвшил болгож сураарай. За багшин төрөн хилжсэн өөр бухимдал бол стресстэй бол холбоотой. Тэгэхээр одоо та бүгд маань энэ нэг хөл хорой хорой зэрэг дэлгэмэ үед 2 сар тийм ээ гэртэн байж хичээл сургуула, телевизор, а интернетээр үзэж суралцж байгаа. За энэ үед бол мэдээж давуу талууд байхын зэрэгцээгээр бас анги хамт олноо өгүүлэх, хүүхдүүд зарим нэгэн гэртээ ганцаараа цагийг өнгөрөөлөх, мөн зарим нэгэн одоо найс нөхдөөсөө хол хүндээ байснаар их стрессд бухимдж байгаа тохиолдлууд мэрсэр цөөнгө тохиолдж байгаа. Тэгэхээр багшин та нартаа энэ үед яаж энэ стрессийг даван туулах, стрессээс өөрийгөө хэрхэн чөлөөлөх талаар дараах зөвлөгөөнүүдийг бас нэмэлтээр хүргэж байна. 
тэгэхээр хүүхдүүдээ өдөрт хийх зүйлсээ төлөвлөж бичээд өөрт харагдах газраа явах нь байрлуулах хэрэгтэй. За одоо тэгэхээр тэр төлөвлөгөөнтийнхаа дагуу яаж ажиллах вэ гэхээр хэд их зүйлийг нэг доор төлөвлөх хэрэггүй. Доор хайж өдөрт 3-аас 4 юм 4-аас 5 удаагаас сэтгэхгүй байх шаардлагатай байж болно. За нэг хичээлийг тухайн хийх хэвээр ажлыг дуусгасны дараа дараагийнхыг нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хийж дуусны дараа тэмдэглэгээг хийж хийж дуслаа гэсэн юм тэмдэглэгээг хийж өөрийгөө урамшуулж би чадлаа шүү дээ гэж өөртөө урам зэрэг өгч байгаарэ энэ нь өөрөө цагийн хуваарлалтанд хэрэгтэй цаашид чи одоо өдөр тутмынхаа амьдралд их дээд сургуульд магадгүй ажил дээр гарсан хойно ч гэсэн хэвийн ажиллаж амьдрах стрессээс чөлөөлөх энгийн арга юм шүү дараа нь аавэж ах их чи ажлаас эсний дараа тэдэнтэй ярилцчих жах хэрэгтэй өдөр юу хийсэн юу шинээр сурсан ямар кино үзсэн сүүлийн үед сэтгэл санаа мэдрэмж ямар байгаа талаараа ярилцсан чиний сэтгэл санааг тайшруулж ганцаардлаас холдуулахаас гадна гэрийнхэнтэйгээ ойлголцоод маш чухал байдаг юм аа за мөн хүүхдүүд өөр төрж байгаа таагүй бодол мэдрэмжээ цаасан дээр бичиж буулгах хэрэгтэй хин нэгэнд хэл чадахгүй байгаа зүйлээ ингэж бичгэн чамайг стрессээс маш томор одоо холдуулах бас нэг нь чухал аргууд нэг байдаг. А магадгүй сүүлийн үед чиний сэтгэл санаа тайван биш. Хин нэгэнд гомдож байвал аавэж имээгүй ах ихч болон итгэдэг хүнээсээ тусламж хүсэх хэрэгтэй. За ямар аргуудаар тэдэнтэй ярилцж болох вэ гэхээр хэрвээ та яг одоо миний оронд байсан бэл энэ асуудлыг яаж шийдэх байсан бэ? Дараа нь намайг өөрийгөө илэрхийлэх гэхээр та нар миний яриг сайн сонсохгүй. Надад өөрсдийнхөө үзэл бодлыг шууд тулгаад байх юм. Би энэ үед яг яах ёстой вэ гэж нээлттэй чөлөөтэй ярилцах хэрэгтэй байгаа. За мөн ганцаардлаас өөрийгөө холдуулахын тулд өдөр бүр ном уншиж хэвш хэрэгтэй хөөхтөд ээ. Ном унших нь чиний мэдлэгийн хүрээг тэлгээс гадна үгийн баялаг анхаарал төрлөрхөд маш чухал. Мөн номтой нөхөрлөг нь чамайг одоо ганцаардлаас аваардаг шүү. Таагүй байгаа үедээ өөр таалагдав хөгжмөө сонсох хэрэгтэй. Хөгжим сонсоход мөн сэтгэл санааг тайшруулдаг хамгийн чухал аргууд нэг байгаа. За мөн ээж аав имээ үү ах ихч дүүтэйгээ чөлөө цагаараа хамтдаа тоглож цагийг зугаатай өнгөрөөж авах хэрэгтэй. За одоо стрессээс бас дахин өөрийгөө чөлөөлөх хамгийн сайн аргууд нэг бол нойр. Тэгэхээр хүүхдүүдээ орой 10 цагаас өмнө унтчих ах хэрэгтэй. Ягаад өөхөр 10 цаг өнгөрөөгөөд 11 цаг үед хүүхдэд өслийн даавар гэдэг зүйл цусанд ялгарч эхэлдэг. Тэгэхээр энэ цагаас хойш унтах юм бол нойргүйдэлт хүрэх сөрөг нөлөөтэй бөгөөд нойргүйдлээс болоод дархлаас тусаж өвчин тусах магадлал нэмтдгийг та бүх юм ойлгоорой. За гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа тоглож дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшиг хэрэгтэй. Энэ нь чиний эрүүл мэндэд мас сайн нар нөлөөлж мөн стрессийг буруулах болно. За өнөөдрийнхөө хичээлийг анхааралтай үзэж сонсон хүүхдүүд та нартаа баярлалаа.